大数据的开发和利用，源源不断的释放着数字红利。从生产到生活，从制造到服务，从工业到金融商贸，商业生态也在悄然发生改变。站在数字之巅，凝望整个世界，蓦然发现，这一切的改变已经到来。三月，雨季正在到来。快点了，下雨了，拔完了早点回家休息了。晚上十点，一场紧急行动正在进行。今晚的主角是胡萝卜。这种亩产一万两千斤的胡萝卜是厦门的特产，以其甜脆可口，深受人们喜爱。抢收的胡萝卜越新鲜，越能卖出好价钱，所以它们最好是尽快的被运输到各地的蔬菜批发市场。不管是货找车，还是车找货，物流园区一直是货主与车主的交易场所。在这里，不同类型的货车将与不同的货物完成匹配。胡萝卜和货车匹配的时间越长，它的新鲜度就会越差，这将直接影响菜农的收入。也将间接影响货车司机的收入。在中国密集的公路网上，每天都有数百万辆奔跑的货车，它们如同流动的血液一般，保障着各地商贸物品的供需平衡。一边是抢收的胡萝卜急需冷藏货车运输。一边是货车司机无法第一时间获取货运信息，车祸匹配困扰着双方。过去因为没有高效便利的移动通讯的这种手段，很多司机他其实并不完全清楚他在找货的过程中他有多少的损耗，他跑了多少这个就是空跑里程，他有多少趴窝等待的时间。那么他们是通过在时空上聚集在同一个点，就是我们讲。各种各样的这种信息交易大厅，大家都都到这个地方来进行面对面的信息交换。那，呃，随着这个移动互联网的发展，我们认为说这个其实完全可以在线上就可以进行。哎，老板，我现在开车往你那边去了，你等一下给我发个位置啊，十多分钟就到。赵吉生夫妇来自辽宁营口，他们有一辆四十吨的冷藏车。他们终于接到了一单运输胡萝卜的生意，从厦门到成都两千多公里。不过，与以往不同的是，这单生意来自一款货运大数据平台。赵吉生只需要通过手机，便可以在货运大数据平台上浏览查看各地的货运信息，然后选择跟自己的货车匹配的物流信息。这大大提高了赵吉生的找货速度。当赵吉生夫妇开启货运之旅时，他们的货车数据同时录入到了远在一千多公里外的货运平台上。唐天广正是货运大数据平台的开发者。中国的物流很大。十万亿的一个盘子，其实有百分之七十以上是通过公路来完成的。在陌生的地方寻找货源，这是货车司机最头疼的事情。他们往往要等待三到五天，空跑一百多公里才能匹配上货物。与发达国家货车平均每天一千公里的有效行程相比，中国货车平均每天只达到三百公里。将中国两千万高度分散的货车司机群体与同样高度分散的货主群体互相连接
，实现车与货的高效匹配，这是唐天广打造货运大数据平台的初衷。我们对于司机他的整个找货的偏好，他车辆的状况，呃，我们通过这些他的行为数据，我们也会对司机进行更精准的一个刻画。我们知道他是一个什么样的车，呃，他喜欢他平常都拉什么样的货，他今天要往哪个方向去。那么我们通过这些条件，那我们可以帮他去筛选到更精准的货源。那这样的话，司机他就不用在空车跑到一个固定的地点去找货，而是。他在卸货，甚至于他还没有卸货，在路上的时候，他可能就提前可以去安排自己的回程货源。那通过这个呢，就可以大大的节省司机找货的时间，同时也可以极大的提高这个货主找车的时间。前方请减速。喂，还有一千二百四十八公里，没有意外的情况下，明天下午。一车二十七吨的胡萝卜，全程两千多公里。客户要求四十八小时内送到，如果不能准时送货，客户将会蒙受损失，而赵吉生也会承担赔款。现在，平台每天发布一百五十万条货运信息，覆盖全国三百三十四个城市。一张覆盖中国的货运物流数据网。正在散开，从沿海到内陆，从夜晚到白昼，一路向西，穿越江西、湖南、贵州，赵吉生夫妇的货车进入重庆，离目的地只剩下三百多公里。前面会，前面前面那个会，那走不了了吧？明天开设新的，一点预感没有。我能轮轮就说了。那在路上出故障，这是每一位货车司机的噩梦。货主一再催促，必须要按时送货。不然，胡萝卜将错过最佳销售时间，卖不上好价钱了。这里是中国西南第一大农产品交易中心，屏幕上显示着来自二十三个省市的农产品销售情况。变动的价格曲线挑动着批发商的神经，而蔬菜的价格与物流速度有着最为直接的关系。货运大数据平台上不仅有货车和司机的信息，还有货车的实时位置等信息。根据赵吉生的车辆位置和所需维修配件的信息，通过对相关数据的科学运算，平台推荐了最节省时间的维修方案。好好，不好弄是吧？这个螺丝的话，我手里面有，你给我拧紧。另外，到时候你再那什么想出来，他就机器给你拧。行行行，太感谢，太感谢，没事，应该做的，应该做的。紧急维修后，赵吉生驾驶着货车再次融入到了中国物流的脉动中。傍晚六点，经过四十七小时的奔波，货车终于抵达成都。二十七吨新鲜的胡萝卜将经由这里被分销到不同的地区，最终走上老百姓的餐桌。货运大数据平台除了做到车货匹配，还可以给货车司机规划有效的行程路线。通过数据的积累，那我们可能知道说成都这个地方，它可能它的这个呃货运量、货运需求。可能就会把一个司机，我们会告诉他说，其实对于你来说，最好的方式是，你到了上海以后，对吧？那你回来是 OK 的。但是你从到了成都，你可以先到武汉
，一个依托大数据构建的货运平台正在不断完善。目前，平台上司机的平均找货时间已经从之前的四天缩短到四小时。月均有效行驶里程也从之前的九千公里提升到了一万三千五百公里。那我们认为这是一件不光是说有巨大的一个这个经济价值，可能也是一个非常有社会价值的一件事情。货运大数据平台的应用让物流速度越来越快，同时物流成本也在逐渐降低。数字经济呢，既有呢本身它一些新兴的。对吧？新型的一些自身的这些这个新的这个经济领域，那么更多的呢，我觉得可能还是这个互联网啊和信息技术嫁接在传统产业上，然后呢，这个在这个传统的这个咱们这个衣食住行各个方面，它提升了你的什么呢？就是你的这个效率和用户体验，要使这个传统产业呢这个进行升级。假如不是亲眼所见，你真的难以想象，大数据应用已经深入到如此不可思议的地步。这是一场租界的相亲大会。这是一座全封闭的养猪场，所有探访者必须要经过三天两夜的隔离，确保全身无菌后，方可进入厂区。如此大费周折地将卫生防控提升到最高级别，就是为了选拔出品质顶级的猪新郎。杨坤便是猪新郎的选拔官。我们在用给病人看病用的 CT 机给猪在做 CT 的扫描，这个主要的功能呢是给猪。提取猪的一些切片数据，然后通过图片的一些分析，能够分析这头种猪它的瘦肉率、骨重、肋骨数、肌间脂这些很重要的一些呃生理的性能，来确定这头种猪的生理性能呢是否留下来作为我们的引种的猪。在猪的家族，影响生长指标的遗传基因主要来自父辈。每头公猪经过 CT 扫描，会产生三百多张切片照片。计算机通过分析照片，把猪的瘦肉率、肋排数、背膘厚度等数据记录在案。中国人均年消费猪肉四十公斤，平均一天就会吃掉二十一万头猪。物质上的丰富，赋予人们更挑剔的胃口。市场需求改变，生产源头随之变化。经过大数据比对运算，不断优胜劣汰，育种人员筛选出更受市场欢迎的瘦肉型种猪。我们通过育种选出了更优良的种猪，然后生产出了更优良的商品猪，就就是为了给老百姓提供更多的瘦肉、更多的排骨、更少的肥肉。让他们吃到更多口感、更好的猪肉。为了提高猪肉的整体质量，除了筛选出非凡的猪新郎，杨坤团队还要选出优秀的猪新娘。不过，选择猪新娘的方法却和之前完全不同。这个环节依旧要依靠大数据。工作人员通过追踪猪的父系族谱和母系族谱数据，可以避免近亲繁殖。通过射频耳标，母猪每天的进食量、长肉量被传输到数据库中。信息采集器实时记录了每头母猪的转栏、产崽情况。最终，吃料少、长肉快、产崽多、母性强的母猪被筛选出来。组成了庞大的新娘团，优秀的猪新郎和猪新娘都已经被选出，下一步便是安排他们进洞房。可如何准确把握入洞房的时间，提高命中率，成为杨坤团队棘手的问题。
。这里被称为母猪妇产医院，拥有一万六千头母猪。要想判断一万六千头母猪是否发情，绝非易事。母猪一旦发情，体温会骤然升高两摄氏度左右。过去只能依靠人工手剪来筛选，现在杨坤想要利用温度采集器来实时判断母猪是否处于发情状态。猪猪体温变化监测有两个很重要的目的：第一个是判断它是否发病，第二个是判断它是否发情。从这个情况下，可以提高降低猪的死亡率，提高我们猪的生产效率。经过多方优化设计，杨坤最终确定了入耳式体温采集器。母猪的精准体温数据开始实时传送到监测平台上。的后台监控也看到，猪的体温是非常实时的反映了猪的一个身体状态，对于我们来说是非常非常重要的。通过体温数据监测系统，可以直观看到母猪的体温变化。不同年龄、不同生理期的母猪，体温也都有差异。随着体温数据的增多，工作人员可以快速、准确判断出发情的母猪。嗯、相亲大会再次拉开帷幕，这看似喜感的画面背后。却是解决人类生活质量的严肃问题。中国正在推动供给侧结构性改革，农业是其中重要的一环。构建全产业链数据监测体系，解决生猪产业痛点，提升社会经济效益，最终服务的是老百姓的菜篮子。当今中国，人们除了消费本土商品，也在享用着越来越多的来自世界各地的丰富物产。与此同时，世界各个国家和地区的人们也越来越喜欢中国制造。为了让全球消费者更多的了解和购买中国商品，中国的大数据专家正在利用大数据进行商品的精准营销。这是王帅民今年第五次来到印度孟买。他所在的公司主要从事中国商品在海外互联网上的广告媒体投放业务。工业革命带来了商品的极大繁荣，广告业随之兴起。科技的进步进一步激活广告能量，使之进入千家万户。与传统广告大面积曝光的粗放式投放相比，大数据时代的到来让广告的投放更加讲求高效和精准。通过一些大数据，对吧？分析我的这个客户的一些种类，他的消费习惯，对吧？那么可以呢，去主动的，对吧？去主动的去引导这个消费，对吧？这不德鲁克讲过吗？就是说，优秀的企业呢，你是满足客户需求，对吧？伟大的企业呢，创造客户需求。此次印度之行，王帅民的目的是要做国产大数据精准营销系统与印度大数据精准营销系统的融合测试，最终把中国商品通过互联网推销到海外。对那个图文信息进行结构化，包括视频进行结构化处理，把信息抽取出来，讲知道这个图片讲的是什么，这段视频讲的是什么，把内容抽取来以后呢，去跟我们的那个文本语义分析去结合。然后呢，我们把嗯、呃、中国那么多的电商商品，尤其是 EU 那边的小小,小商品，全部通过我们的人工智能的结构化，结构化以后变成一次一些文字信息，都存储在我们系统里边来，和国外的小印度那边的投放系统去对接，就能在国外网站上展展展现出来这种商品。随着互联网的高速发展，特别是电子商务的推广，商品的广告宣传已经从传统媒体向互联网转移。在网络上的消费正在成为主流。印度在全球 IT 外包市场独具优势
，此次参与测试的印度团队，凭借着拥有全球领先的互联网广告经验，早在两年前就被王帅民所在的中国企业收购。随着信息技术的不断发展，网络信息的呈现方式也由文字扩展至图像和视频。传统的文本搜索技术已经不能满足大数据收集的需求。这次测试的国产广告媒体投放系统就增加了对图像和视频的识别技术。测试工作如期进行。突然，印度工程师躁动起来，他们发现了一个匪夷所思的现象。在这个中国地的投放过程中呢，我们在国内投放的时候，数据都非常显示正常的。但是这个系统呢，这个把通过两个系统连接以后，在国外投放，就发现它的展示也有误，点击也有误，甚至成交是为零的这么一个现象。在中国和印度的两个系统联调测试时，印度工程师发现有中国商品始终无法投放出去，这个商品便是中国结。如果解决不了媒体投放问题，将最终影响中国商品的出海销售。五千八百公里外的北京，王帅民的同事们正在让计算机对数以万计的照片进行机器学习。这次中印系统联调测试中使用的图像识别技术，正是出自他们之手。技术团队对中国企业进行了再次检测，发现两个系统都可以正常识别。这说明测试系统的图像识别技术并没有问题，这让王帅民更加困惑。此时的王帅民并没有意识到，中国结在印度的大数据精准营销系统中无法投送，其实并不是一个技术问题，而是由文化差异造成的。在国外的节日庆祝时，与其相关的不只是火鸡，还有圣诞树、红酒等商品。而中国节是中国文化特有的节庆物品。印度的大数据精准营销系统无法把中国节与国外的节日庆祝物品联系起来，中国节便无法在国外的网络中投放。技术团队第一时间给中国节添加了详细的标签属性，并利用自行开发的中文知识图谱系统，打通了两套投放系统之间的商品联系，使它能与西方节日、火鸡、糖果等联系起来。再次把中国节导入大数据精准营销系统测试，两套系统的投放效果终于一致。系统内测虽然成功，但在飞往迪拜的航班上，王帅民仍放心不下。如果再次出现中国节这类的商品投放问题，将直接影响接下来的商务谈判。迪拜，全球知名的经济和金融中心。印度的大数据精准营销系统就是在这里与全球的互联网连接，推送数以亿计的商品广告。王帅民此行便是与这里的广告媒体投放公司进行商务谈判。T A O B A O， 淘宝。Yeah。Timo。天猫 ，no， 天猫 ，no， I've seen the name of that。啊，天猫，天猫是相当于这个比较 B to B 的，它每年都会有很多预算，嗯，呃，想投到海外。Okay. We and basically internally talk a little bit about the maths for the tech people. 
。中国电商平台的全球化布局，帮助大量的中国商品通过互联网销往全球。中外电商企业瞄准这一商机，开始了跨境合作。啊，认识人们的需要和认识一些商业规律，一直是人们的这种理想。有了数字信息，就可以提供一些有针对性的服务。如此呢，一方面可以让这个有针对性的服务呢，它的价值相应的提高；另一方面呢，可以在这个服务过程当中呢，大大的降低成本。而这个给消费者、给这个服务商，都带来了共赢。北京时间下午四点，随着指令下达，跨越中国、阿联酋和印度的大数据精准营销系统联合上线，一条连接中国与海外的互联网丝绸之路正式展开。Okay. 我们现在投放的客户呢，与日俱增，原来只有一百个客户。现在已经变成了你上千个客户，因为毕竟现在中国呃是一个极度开放的国家，我们想促进中国的商品，呃能够走向海外，实现全球买、全球卖这么一个这么一个想法。从世界工厂到世界市场，全球更多的国家希望与中国建立一个便捷的贸易通道。数字经济时代，跨境电商恰恰抓住了这样的机会。它不仅满足了各国消费者的商品需求，也促进了各个国家间的文化交流。曹雪莹是一名平面模特，工作性质让她经常穿着不同的服装，不同的场合需要穿不同的衣服。并且风格还不能重样。服装开销占了曹雪莹日常支出的很大一部分。很多女人总会感觉自己的衣橱里少一件衣服，曹雪莹更是如此。一个偶然的机会，曹雪莹发现了一种共享衣橱的消费模式。每月花销不到五百元，便可换穿三十件衣服。其中有不少是高于曹雪莹消费水平的轻奢品牌，并且大部分衣服都是免押金。一年下来，曹雪莹可以节省很多买衣服的钱。这一切得益于信用评价体系。毛人心。便是这个信用评价体系的搭建者之一，他一直在用算法和模型创新商业模式。信用评估便是毛人新团队利用算法创造的一个非金融的商业信用评价体系。我们其实，在技术领域有非常非常多的创新。那么，通过这样的一个信用评价体系，我们将用户各个维度的数据，最终输出一个用户的首页画像。商业信用评价体系从一个人的身份特征、信用历史、履约能力等方面进行综合评分，通过评分卡、深度学习、网络分析等技术。精确评估出用户在不同商业场景的守约行为。信用评估作为共享经济中买卖双方建立信任的纽带，它的评分规则必须保证客观和公平。这促使毛人心和他的团队要不断提高守约行为预估的精准度，这样可以让商家扩大自身业务的同时，有效控制经营风险。随着信用平台体系的不断完善，越来越多的网民加入到中国人自创的购物狂欢节中，一个新的产业链也随之诞生。这里便是新经济体系下的另外一个环节
。工作人员正在把回收的衣服运到清洗车间，衣服经过分拣，被放进大型洗衣机中清洗，然后经过高温熨烫、臭氧消毒、塑封包装等环节，进入巨大的服装仓库。当共享衣橱系统接收到消费者的订单后，工作人员会从服装仓库的几十万件衣服中拣选出对应的款式，然后衣服在流水线上被电脑系统细化分拣，打包后快递发出。借助于这个信用评估体系，共享衣橱这种共享经济消费模式越来越受年轻人青睐。随着共享经济模式的普及，更多用户有机会展示自己的守约行为，积累自身信用，信用评价体系也得到持续优化，进而刺激了中国消费市场的活力。数字经济的发展离不开金融行业的支撑。截至二零一八年五月底。中国征信系统收录了自然人九点六亿人，收录企业和其他组织两千五百三十一万户。征信系统的完善，为防范金融风险设置了安全阀，无疑也疏通了金融服务实体经济的渠道。上海，一场关于金融机构快速放贷的会议正在进行。小微企业占据了中国市场主体的百分之九十以上，在中国经济发展中起着非常重要的作用，而资金成为制约其扩大规模的主要因素。小微企业的融资贷款难题，其实也是金融机构和银行业的挑战。秦威是上海银行的一名客户经理，他的日常工作是对申请贷款的企业进行贷前调查。嗯、申请贷款的小微企业，银行最终是否放贷，取决于秦威和他的同事做出的评定结果。我们在做贷前调查过程中，最大的问题就是所有的信息都是由客户来提供的，它的真实性和可靠性，我们没有办法很好的去判断。二零零八年，美国多家银行破产，直接引发了全球金融危机。这其实就是源于大面积的坏账率，提高金融系统的风险管理能力。保持企业与银行等金融机构良性互动，这是社会经济健康发展的基础。李建峰是大数据金融风控工程师，他正带领团队给上海银行量身打造一款金融风控系统。这款系统可以实时收集中国的三千多家司法系统网站信息。而这仅仅是其数据收集的一个领域。此外，还兼顾了工商、税务、舆论报道等二十二个领域的信息。自二零零八年五月一日起，《中华人民共和国政府信息公开条例》开始实施，公开的海量数据给金融大数据风险控制系统提供了基础。为银行的风险识别提供了有效支撑。通过这个全国的数据采集，看它有没有这个环保处罚，有没有税务的什么严重警告啊？这些数据原来就是搁在这个就是怎么说，就是国家公开的各种网站上，是都是官方网站公开的。基于这些数据，我们做采集、做分析，是吧？做加工，最终呢，这个能够给银行一个很好的结果。在大数据的助力下，给企业画像的金融风控系统已经初见成效。
通过这种方式，可以快速地分析出企业多维度的风险状况。李建峰这次来上海是要和上海银行的行为共同检测这套系统的精准度。不到一分钟，这家小微企业的分析报告就出炉了。这个报告不仅集合了企业在银行内外多方面信息，还将已有数据进行了风控等级的标注，帮助银行提高企业画像的清晰度。这样的报告让行为对企业的了解更全面，也为银行向中小企业开展融资服务提供了科学的决策依据。金融科技和大数据技术的发展，一定程度上缓解了商业银行金融服务，尤其是授信业务当中存在的信息不充分和不对称的问题，既提升了自身的风险经营管理的水平，同时也提高了服务效率。也为民营和小微企业提供了更多的支持，从而更好的服务实体经济的发展。无论一个人或是一个企业，信用是实体经济须臾不可或缺的制度规则，更是数字经济的基石。信用体系的完善，助力了经济的繁荣。二零一八年，中国人的双十一狂欢节，仅一家电商平台二十四小时内交易额便突破两千亿元，物流订单量超过十亿单。爆炸式增长的网络交易量产生了庞大的交易数据。为了及时响应亿万同时在线用户的下单请求，避免出现长时间在线等待、无法支付等影响网购体验的问题。系统需要能够实时处理这些海量的数据。中国数据量的爆发式增长，对数据处理的速度提出了更高的要求。中国在这种大型基础软件上面，我们是后来者，我们失去了啊开始的应该有的这个空间。说到大数据。也有一些基础软件，现在包括大型的超算的软件，还有我们的公有云的软件、私有云的软件，还有跟跟针对大数据挖掘的一些软件。你作为后来者，你怎么去去创造，还有说能够进入到这个生态里头？因为技术还在变革，新技术还在出现。那么中国现在来看呢，作为后来者。可能还会有新的机会，关键是你错过了原有机会，再不要继续错过后来的机会。土星哈，完再按，月球，嗯，再按。平时都是落到月球就能看见的。嗯，对，因为月球呢，它永远是一面朝向地球，另外一面永远背向。这位正在给女儿做星空科普的人叫孙元浩，他是一家中国大数据技术研发团队的带头人。这个事物在那里的话，它必然会发生。只有第一阶段的时候，我调用他的手，数据库只会去调这个阶段，还是尝试去做啊，不对的一个事情。因为我们国家的呃人口众多，数据量呢也是。呃，很多国家的呃十倍或者是百倍，所以呢，它面临的挑战更多。那这也就意味着我们需要一个国产的这样一个大数据的平台，能支撑这个我们国家的它的应用需求。数据如同高速公路上的汽车，随着数据量的增多，道路越容易阻塞。在数据量爆发式增长的时代。孙元浩团队的核心目标就是提高数据处理的计算速度。这是上海最大的购物中心之一，每天都有海岸的商品入库、上架、售卖或者退换。在这座大厦里，客户和商品每秒钟都产生海岸的数据。这些数据如何被计算和统计？他们背后存在什么样复杂的逻辑关系？是我每次来这里思考的内容。环球港，上海最大的购物中心
，此时正在发生着繁杂的商品交易。孙元浩团队正在做一个模拟测试，模拟场景如同一个虚拟的环球港。这是大数据处理在现实应用中会遇到的最复杂的场景。不同楼层划分成了不同的商品销售区，分层结算。各层店铺也会进行打折促销、买进卖出、退换货、资金冲抵等店内业务。这些店铺分别计算，最终汇总到商场的管理系统。商场运营方式和大数据处理有着相似之处。看着眼前的景象，孙元浩突然想到，大数据计算通常将业务分解成多个小任务，然后分配给多台计算机进行处理，最终整合各部分的计算结果，这样就可以节约整体计算时间，将会大大提高运算效率。这便是分布式计算。其实所谓分布式计算，就相当于你把这个任务交给这种很多机器去做，你怎么去让这种机器协同起来？你就相当于，比如说你去盖一个房子，你需要很多人去参与，但你怎么去让这些人协调起来，对吧？这些任务之间有并行，但是它还有一个先后关系，对吧？所以这些东西一定是这种在分布式下去协同去协作，去共同完成一件事情。孙元浩终于找到了主攻方向，不过在技术测试的时候，却遇到了意想不到的困难。你现在在那个解决这个写两个写事物的冲突的时候怎么做呢？数据在索引里面的数据跟在文件里数据可能会不一样。事实的数据啊，不停的在往里面插入的。那么这个插入的时候，它可能会有些少冲。我把整个的零到一百行都给你锁一下，这个所谓的就叫区间锁。随着硬件的升级，计算机的处理速度越来越快，很多运算也可以同步进行。不过，同一数据参与多个运算时，运算是要依次进行的，不然就会产生数据调用错误。如何避免数据参与多个计算时产生冲突，这将决定着总体的运算准确性。比如，就像你厕所一样。你不能大家一下都进那个厕所，你必须进去要锁上，你再出来的。嗯，这样的话你必须要这样，否则大家都冲进这个厕所去了。孙元浩再次把自己困在了商场。当顾客购买的商品缺货时，库房就需要给门店送货。如果发生多个商场的店铺同时缺货而存货不足的情况。库房是不能把同一件商品送给多家店铺的。这个时候，库房就会根据订单的先后顺序给店铺送货，以此保障顾客先订先得的权益。如果给参与多个计算的数据加一个权限，通过权限的高低来调用数据参与计算。这将解决数据调用时的数据冲突问题。它那个去电话以后呢，你的锁的力度太高，其实人为造成的冲突变大了。它都有一个锁，还有三个副本在这里。那么这样的话，底下的话，它是通过这个走廊的服务或者投来，其实它能进行。如果拿四车的来对比的话呢，那我们也在想改进后的大数据技术，是十六车道，可以处理更多的数据，以及解决更多大数据的问题。二零一八年三月五日，国际权威组织 TPC 在其官网正式发布了测试结果。孙元浩团队研发的数据处理技术，可以实现同时处理高达 TB 至 PB 级别的数据量。如果以一个全球连锁超市来比喻的话，那么工作人员可以在五秒内完成三百亿条用户购买记录的数据分析。并判断出一亿客户多维度的消费喜好，实时给各门店配送对应的产品组合及商品数量，为商家精细化运营提供数据决策支持。此次测试结果的通过，充分表明孙元浩团队努力研发的大数据核心技术得到了国内外权威专家的认可。
。我们做的是底层核心技术的开发工作，在常人看来是比较枯燥乏味的，但是我们并不觉得，当我们开发的工具被别人用了，创造出价值的时候呢，我们真的非常开心。如今，海量商业数据与科研人员的匠心碰撞，所迸发出的技术进步之光，正在为大数据技术在各行各业深入而广泛的应用保驾护航。数字经济时代或者大数据时代，给我们确实是有机遇的，但是同时也是挑战，因为它是一场变革，是甚至是一场革命，而这场革命它是要很多东西，原有的体系都会被打破。很多传统的行业是一定会不可避免的走向历史舞台，退出历史舞台。很多行业也会在新的一轮这个革命里面叫做凤凰涅槃、浴火重生。中国正以其浩瀚的市场、巨大的消费驱动力，吸引着全球的目光。掌握并利用大数据，实现精细化运营，提升了企业的竞争力，激发了经济发展的新活力。大数据的应用正在改变着传统企业的经营模式，数据智慧正在改变着市场格局。你我生活的巨变，离不开数据的巨变。